Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Um, hari ini kita akan uh, belajar tentang uh, isotop. Okey, dalam tajuk uh, bab 8 di bawah topik 8.3 tajuk uh, isotop. Okey, uh, macam biasa untuk ke laman uh, Google site cikgu, uh, type kan bit.ly ya, bit dot ly slash cikgu nas cikgu nas cikgu naz ok enter ok dan pergi ke tingkatan 4 kssm bab 8 perpuluhan 3 ok tajuk isotop baik cikgu terangkan apa itu isotop Okay. Uh, sebelum kenal isotop Kamu kena kenal dulu um, Tajuk 82 sebelum ni Ialah uh, jadual berkala unsur moden. Jadi kamu kena kenal dulu unsur okay. Apa itu isotop? Isotop adalah Atom-atom bagi unsur yang sama Yang mempunyai bilangan proton yang sama Tetapi bilangan neutron yang berbeza Okay, atau atom bagi unsur yang mempunyai nombor proton yang sama tetapi nombor nukleon yang berbeza. Okey, isotop bagi unsur yang sama mempunyai sifat kimia yang sama uh, manakala sifat fizik isotop adalah berbeza. Baik, jom kita tengok dulu. Sebelum kita faham isotop, kita kena faham dulu struktur atom. Okey. Uh, struktur atom terdiri daripada Bahagian luar ni, luar sekali ni ialah uh, petala yang terdiri daripada elektron iaitu charge negatif. Okay, elektron ni ialah charge negatif. Okay, kemudian di bahagian tengah ni, bahagian tengah ni yang berwarna kuning ni kita panggil dia nukleus. Okay, kalau sel kita ada nukleus sel kan? Okay, jadi atom pun ada nukleus atom. Apa yang ada dalam nukleus atom? Dalam nukleus atom terdapat proton yang merupakan charge positif dan juga neutron yang merupakan charge neutral. Jadi di bahagian nukleus ni ialah uh, proton dan juga neutron. Hasil tambah kedua-dua nilai proton dan neutron ini dikenali sebagai nombor nukleon. Okey. Ha, yang berada di dalam nukleus. Has, cikgu ulang sekali lagi Hasil tambah bilangan proton dan neutron Dikenali sebagai nombor nu, nukleon Okey, Kalau kita tengok uh, atom yang ada dalam rajah ini Cuba tentukan berapakah bilangan uh, proton yang ada okay, Kalau kamu boleh lihat Ada dua warna biru di sini okay, Sebab warna biru ni dilabelkan proton Jadi dua proton, dua neutron So, berapa nombor nukleon dia? Ha, okay. Jadi, proton 2 tambah dengan 2 neutron bermaksud nombor nukleon dia ialah 4. Okay. Baik. Setelah kita faham struktur atom, kita perlu tengok pula contoh bagi um, isotop. Ini adalah contoh-contoh isotop. Okay, kita tengok oksigen dulu. Isotop bagi oksigen ada tiga, tiga di sini. Cikgu bagi satu, dua, tiga. Okay. Apa yang sama di antara ketiga-tiga ni? Yang sama ialah nombor proton dia. Lapan, lapan, lapan. Lapan ini ialah bilangan proton. Okay. Yang berbeza ialah nombor nukleon. Okay. Nombor nukleon enam belas, tujuh belas, lapan belas. Kenapa nombor nukleon yang berbeza? Okey, nombor nukleonnya berbeza kerana bilangan neutronnya berbeza. Okey, untuk isotop yang pertama, oksigen ini mempunyai 8 proton dan 8 neutron. Okey. Oleh kerana kalau kita tolak nilai 16 tolak 8 ni, 8 ni dah confirm proton. Okey, kalau 16 kita tolak dengan 8, kita dapat 8. So bermaksud bagi 8 tu ialah neutron. Okay, kerana nombor nukleon tadi ialah hasil tambah bagi proton dan juga neutron. Okay, 16 ni ialah total bagi proton dan juga neutron yang dinamakan nombor nukleon. Okay, cikgu harap yang ni jelas. Eh? Okay, yang ni pula 17 ni ialah nombor nukleon dia. Kenapa nombor nukleon dia 17? Okay, proton dia ada 8. Bermaksud berapa dia punya uh, neutron? 17 
kita tolak dengan 8 Kita dapat berapa? Sem 9 Okay So maksudnya neutron dia ada 9 Jadi uh, Ini adalah salah satu isotop Bagi oksigen Iaitu oksigen 17 Okay Yang ter, yang ketiga uh, Oksigen 18 Nombor nukleonnya 18 Dan protonnya masih lagi 8 Okay Jadi bermaksud Um, berapakah nombor neutron bagi uh, isotop ni, oksigen yang ni ok kita tolak sajalah uh, 18 tolak dengan 8 bermaksud ada 10 neutron ok cikgu harap kamu faham nombor proton sama yang berbeza hanyalah nombor nukleon ok punca dia berbeza sebab bilangan neutronnya tak sama ok untuk natrium Cuba tengok bilangan uh, nombor proton 11, nombor nukleonnya ialah 24. Okey. Uh, Okey. Uh, untuk magnesium pula nombor protonnya 12, nombor nukleon dia 24. Okey, tapi kita tak boleh kata natrium dengan magnesium ni adalah isotop kerana 24 yang sama ni bukan proton. Untuk dikatakan isotop yang sama mestilah bilangan proton okay, Nombor kat bawah ni Proton kat bawah ni mesti sama Jadi sekarang ni unsur ni berbeza Kerana nombor protonnya berbeza Ini natrium, ini magnesium Unsur yang berbeza So kita tak boleh katakan ini adalah isotop yeah? Natri Natrium dia ada isotop dia sendiri Dengan nombor nukleon yang berbeza Begitu juga magnesium, carbon dan juga nitrogen okay, Nanti kita tengok Okey, contoh isotop bagi karbon. Okey, karbon ada uh, tiga isotop. Yang pertama karbon 12. Okey, karbon 12 bermaksud dia ada 6 proton, 6 neutron. Bila kita tambah kita dapat 12 nombor nukleon dia. Okey, karbon 13 pula ada 6 proton dan 7 neutron. Bila kita tambahkan kita dapat nombor nukleonnya 13. So kita panggil karbon 13. Okey. Dan yang ketiga karbon 14. Ha, dengan nombor proton 6 dan bilangan neutronnya 8 okay. So kalau kita tengok nombor proton ketiga-tiga isotop ini adalah sama 6 proton 6, 6 Semuanya 6 okay. Kita tengok hidrogen okay, Untuk hidrogen kita ada protium, deuterium dan juga tritium okay, Untuk protium dia hanya mengandungi satu proton tanpa neutron tidak ada neutron jadi satu proton bermaksud satu tambah kosong nombor nukleonnya ialah satu yang ni proton satu neutron satu so nombor nukleonnya ialah dua yang ni proton satu neutronnya dua so nombor nukleonnya ialah tiga jadi ini adalah hidrogen satu isotop isotopnya yang ni hidrogen 2 dan yang ini adalah hidrogen 3 dikenali sebagai tritium, deuterium dan juga protium. Okey, cikgu harap jelas ya. Okey, tengok pula isotop bagi unsur-unsur lain yang ada di sini. Okey, karbon tu karbon uh, dah tadi, oksigen pun dah, hidrogen dah. Okey, klorin. Kita tengok klorin. Klorin yang pertama ni, klorin nombor nukleonnya 35. Nombor proton 17 okay, Nombor pro proton yang uh, isotop klorin ni 17 juga Bezanya cuma Satu nukleon dia 35 Satu lagi nombor nukleonnya 37 okay, Kenapa yang ni 35? Kerana bilangan proton dia sama 17 Tapi bilangan uh, nombor nukleonnya berbeza Disebabkan oleh bilangan neutron berbeza Nak tahu berapa neutron kena tolak 35 kita tolak dengan Proton dia 17 So bakinya adalah neutron Ok sama juga dengan bromin Bromin uh, nombor nukleon 79 dan nombor nukleon 81 Bermaksud yang ini bromin 79 Bilangan uh, neutron dia ialah 79 kita tolak dengan 35 So bakinya ialah bilangan neutron yang terdapat dalam bromin tersebut Ok 81 kita tolak dengan 35 Bakinya ialah bilangan Neutron okay. Cuba kita um, Buat ulang kaji Dengan latihan uh, di bawah ni okay. Tanpa melihat jawapan terlebih dahulu Walaupun ada jawapan di bawah okay. 
uh, kena pasti berapakah untuk unsur atom K ni berapakah uh, bilangan elektron dia dulu kita kena ingat eh untuk tajuk yang uh, sebelum ni kita kena kenal dulu dalam uh, jadual berkala setiap atom tersebut bilangan elektron mesti sama dengan bilangan proton sebab dia mesti hadir dalam keadaan sepasang ok pasangan satu proton satu elektron jadi kalau kita nak tahu bilangan elektron mudah saja elektron mesti sama dengan proton jadi elektron untuk K ialah 5 ok berapakah bilangan neutron kita nak tahu berapa bilangan neutron kita tengok nombor nukleon kena ingat nukleon ialah hasil tambah Neutron dan proton Proton dah tahu 5 Jadi nak tahu neutron Kita tolak 11 tolak 5 Baki berapa? 11 kita tolak dengan 5 Okey kita dapat 6 Jadi jawapan untuk elektron 5 Jawapan untuk neutron ialah 6 Okey dan seterusnya Yang lain ni boleh kira sendirilah Okey dan ada panduan jawapan yang cikgu berikan Okey, sifat isotop. Dari segi bilangan protonnya mesti sama. Tadi dah terangkan. Neutronnya yang berbeza. Sifat kimianya sama dan sifat fiziknya berbeza. Okey. Ini samalah. Okey, apa guna isotop? Okey, kita tengok kegunaan isotop. Yang pertama, kobalt 60. Salah satu isotop lah. Dia merupakan sinar gamma yang digunakan untuk menghapuskan sel-sel kanser serta untuk membasmi mikroorganisma pada sayur-sayuran tanpa mengubah kualiti makanan tu. Okey, kemudian contoh yang kedua karbon 14 digunakan untuk mengkaji proses fotosintesis. Natrium 24 pula digunakan untuk mengesan paip yang bocor. Okey, paip dalam tanah kita boleh tahu bocor menggunakan alat yang menggunakan natrium 24. Kemudian karbon 12 dan karbon 14 juga digunakan untuk Menentukan umur bahan purba ataupun artifak Contohnya kalau kita jumpa rangka Rangka manusia ke Nak tahu berapa usia rangka tersebut Kita menggunakan carbon 12 dan juga uh, carbon 14 okay, Dan akhir sekali fosforus 32 ya, Bahan ini disuntik dalam akar tumbuhan Untuk mengkaji kadar penyerapan baja fosforus Di dalam tumbuhan Okey jadi ini adalah uh, tajuk isotop dan di bawah ni ada latihan isotop. Cikgu harap dapat kamu dapat jawab dan submit soalan ini supaya uh, dapat menilai uh, apa ni uh, tahap kefahaman kamu untuk tajuk ini. Okey itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.